Hello. How are you today, Jenny? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How was your day? Uh, very good. Very Thanks. Good. Excellent. Yes. Well done. Still, you? Uh, you know, that uh, background that you have is very tempting. <laughs> the background is very tempting. See, See? thanks. Yes. How are you doing, Janet? Janet, how are you today? You look different today. You look more relaxed. It's because this is the last class. <laughs> I'm not, I'm not going to see the teacher again anymore. So, <laughs> <laughs> okay, very good. Excellent. It's and, not uh, by you. Huh? <laughs> uh, well, uh, I it's feel not by you. Too. Yes. Vacation is coming. It's almost here. Vacation. Do you have any plans for vacation? Yeah. Uh, I, I, have to work in Monday or on Tuesday. A month and, and Tuesday. the rest of the week, I, yeah, the rest of the uh, of the week, mm -hmm. I have vacation. Oh, uh -huh, very good. And any plans? Uh, visit to my family. Oh, visit. Okay, very good. That's a good plan. Very good. Excellent. Well, stay safe. Yes. Oh, yeah. All right. And Oscar, how are you today? How was your day at work today, Oscar? How was it? How was it? Hello, teacher. Repeat, please. Hello, hello. Hello. Escucha. Yes, yes, a little bit. Yeah, pero yes. So, how was your day at work? Um, I don't know. <laughs> <laughs> you don't know. Okay, very good. Uh, but uh, did you work today? So. Oh, so you are tired. Okay, very good. Same here. I am tired too. And it's kind of it's 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 hot this evening. It's too much. It's too much. Uh, I don't know. The temperature temperature is too high. That's the reason why Janet is drinking his her uh, Coca Cola. See, <laughs> she say, "Hey, I'm cool." Estoy cometiendo un pecado, eh, teacher. Oh yeah. Estoy Estoy bebiendo Pepsi en un vaso de Coca-Cola. Oh, my goodness. <laughs> <laughs> y, y en un video. La traición, la traición. <laughs> y en un video donde everybody's going to see it. Todos lo van a ver. <laughs> I hope you don't get in trouble, Janet. <laughs> Enrique, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening. My day, my my day is very funny. 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 Oh, okay. And, and it's what very is the, funny. Why it is uh, funny? Uh, uh, my coworker is. Y ¿Cómo se dice hacer? No me recuerdo cómo se dice hacer. Do. I do. Ah. I, I do. I do. Este. ¿Cómo se dice? Hice una broma. Joke. Joke. Yes. Ah. I made a joke. I, I made do a joke. joke. I made a job. Okay. Joke. I made a I made a job. Joke. My coworker. Okay. 
So he Joe. didn't get he didn't get okay, mad. Mayor huh? Joe, I'm, I might come up. Okay, so he he did not uh, get mad at you. No, no se enojó. Mm. No. Ah, okay. Okay. Very good. Excellent. Okay. So I guess uh, we are uh, today. Yes. Today, like uh, Janet says, today is our last day of school. So I guess everybody's going to start their vacations uh, uh, tomorrow or maybe Monday. In, in Janet's case, uh, she's going to take vacations on Tuesday. And maybe she's going to take the whole week on vacation. Uh, Oscar, I think he's already on vacation, right, Oscar? Yes. Okay. Yes. And uh, and Jenny Glorival, uh, are you on vacation or when are you taking your vacation? Um, I went. I went to vacation. <laughs> So you took your vacation? Yes. You, you took your vacation. Oh. When when did you uh, start uh, your vacations? ¿Cuándo las comenzaste? Ah. Uh, hoy. <laughs> today. Oh, you started today. Okay, very good. Con yes, yes. Congratulations. It's, it's vacation the my my daughter. Your daughter, okay. So your daughter. Uh, and y por lo tanto es mi vacación. <laughs> uh, therefore, therefore, yes, uh, um, um, it's my vacation too. Very good. Excellent. I'd like to hear that. And uh, hello, how are you today? She's not, okay, she's not connecting. Hello, Stephanie. How are you doing? Hi, teacher. Hi. It's our graduation day today. It's our last day of school. I am, I am very sad, sad, but Janet is so happy. That is the last day of school today. Can you imagine that? <laughs> and besides that, not only that, but she <laughs> is drinking Coke in a in a glass of Pepsi. And, no, no, no. And okay, Pepsi in a glass of Coke. Yes. And is she is a. Uh, exposing herself on a video that <laughs> the whole world will see it. Can you imagine that, Stephanie? She <laughs> uh, I'm sorry. Uh, what happened, Stephanie? Casi no escuché porque mi internet está fallando. Oh, okay, okay, very good. Hi. Solo Sil logré escuchar que usted estaba, que usted está triste y que lo, Janet está contenta. Oh, lo demás no. Oh, <laughs> yo creo que no quiere que Janet se enoje, por eso es que dice, no entendí eso, teacher. <laughs> okay, and Sirham, ¿cómo estás tú, Sirham? Eh, I'm happy. Eh, okay. Because... Yeah. Because the internet is is broken uh, uh, yeah. all day, so it's not working. It's too slow. No, no. It's, it, the internet is very slow. It's fall and down. Mm -hmm. Okay. Okay. I see. So it's it's up and down, up and down. And uh, what is your name? I see you have a different name today. Uh, okay. My first name is Sirhan. Sirham, okay. Because I don't like it, because... You don't uh, like it? What? No, because what you say? Uh, Sirham. Sirham? No, Sirham. What? Uh, Sirham? No, 
Still ham. <laughs> ah, okay, okay. S I R H A M. Ah, okay. Okay. Still ham. okay. But it's, it's nice. Very, it is nice. It's still ham. It's not it's a, a common name. What? It's not a common name. It's, 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 no, it's not a common name because it's the um, Palestine name. Oh, Palestine name. Are you from Palestine? No, no, <laughs> no. Oh, my family is Salvadorian. <laughs> oh, okay. 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 Very good. Okay. By well, my son, mm -hmm. by my son, no, your name is Sirhan. It's oh. Gerardo. Oh, Luis Gerardo and Lucas Gerardo. Oh, okay. <laughs> okay, very good. Okay, so uh, today is the last day of school. And um, um, uh, remember that we have to, uh, everybody finish the platform and also the exam, right? Todo lo que estamos yes. aquí terminaron la plataforma y el examen, correcto? Ayer. Sí. Entonces, yes. estamos bien. Los que no están, creo que lo terminaron también. Y si no, pues uh, tienen uh, todavía hasta la medianoche para terminar eso. Ya, los que la terminamos ya nos podemos ir a relajar. Yes, we can go to the beach tonight and watch the moon. Yes, and drink uh, uh, Pepsi in a, in a Coke bottle. Green, green tea, green tea. For Sprite. Sprite. Very good, Sprite. Drink Sprite. <laughs> <There we go. laughs> right. Yeah. Okay. Okay. Uh, um, how many? How many days? Uh, uh, um, how many days uh, uh, it takes for a person to go from here to Guatemala, Janet? How many days I does never... it take a person to go from here? To Guatemala. How days take a person to go here to Guatemala? How many? Yes, how many days? How many? How many days takes a person to go from here to Guatemala? I don't know. Uh, it's depend of the form of he or she travel. Okay, so it depends on the mean of transportation. Yeah. Okay. If if he or she is is going walk. Walking. Uh, walking. Okay. He takes or she takes many days. Many days. Okay. What if uh, they are driving? How many days do you think uh, it will take them for to go from here to Guatemala City? One day. One day only. Okay. One day. Mm, okay, that's good. And very, very good. One day. Okay. And um, how much soda do you still have in your can, Jenny? How much soda do you still have in your can? In your can. Can yes, the can. Your can. Uh. Show me the can. Show me mm -hmm. the can. Show me. Show me the can. Uh huh. See. You, you, uh, uh, Jenny. Show me your can. I, I gotta look at. There we go. Uh, there we go. Yeah. See. Yeah. There we go. Okay. How much? How much soda do you still have in your can? How much? How much? How much? Yes. Cuánta soda tomo? <laughs> How much soda do you still have left in your can? How much soda do you still have left? How much? A lot? How much? A lot? A little? <laughs> Not much? Uh, a little. <laughs> a little? Okay. <laughs> okay. Okay. And uh, hey, Oscar, how many candies uh, have you? 
Man, God, you eat a lot of candies, huh? You eat a lot of candies, huh? Yes. <laughs> How many candies do you usually eat per day? Um, only one or three in the day. One or, th or three? Three. Or three, yes. Yeah? Only, no more. Right. Okay. Okay. So this is your third one or your first one? So, um, yes, Iran. First one. Okay, fourth one. Yes, Iran. Sirhan. Uh, what, what like, uh, what time, what kind type of music do you like? What uh, type of music do I like? Well, I'm listening to, I'm listening to, um, uh, Queen, because I'm learning uh, uh, some songs, uh, uh, you know, like a Bohemia. I'm learning Bohemia for the educational purposes. Yes, yesterday I remember I uh, I advised you to 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 listen or to learn the uh, uh, another one by the dust from I uh, Queen for, for for your sample the last the last night. Yeah, last night. Yes, uh -huh. <laughs> yes. Okay. I ask you if you can listen to that one and learn that song, it will help you a lot. That yes. is only one song. Yes. And um and uh, do you drive only, uh, 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 example, uh, one example? Only 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 one another one group? by the dust oh. it. Another only one, one by group? the dust it. Huh? <laughs> only one group. No, hey. no, no, no. Oh, I like uh, only this group. I like the Rolling Stones. I like the Beatles. I like uh, 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 Clapton, Eric Clapton. Yeah, I okay. like a lot. Of, uh, very good. Very I like good. romantic music. I still believe in you know in flowers and saying beautiful things to girls. I still believe in that. Yeah. You know, I'm okay. old days. Okay. Yeah. Yeah. yeah, the golden, the golden days. The golden days, yes, yes, when everything was beautiful. Yeah. Yeah. Us now. Yes, okay. So, Enrique Maradiaga, how much time do we have left, Enrique? In our class, how much time do we still have left in our class? Left, no, no entiendo, left. Okay, left se usa para, nos queda. How much money do I have left in my pocket? ¿Cuánto dinero todavía me queda en mi, en mi, en mi bolsa? Pocket. So, how much money do you still have left? <laughs> La pregunta fue, how much time do we still have left in this class? Ah, oh, okay. So, how much time? How much time? ¿Cuánto tiempo nos queda en esta clase o yes, este es la última class, clase? Yes. How much ah. time do we still have left for this class? Okay. A lot of time? A lot of time? A little time. Eh, a lot of time. A lot of time. Okay. Okay, mm. very good. No sé si ya se fijaron que estamos usando las palabras quantifiers. Estoy aplicando sí. los quantifiers para ustedes para um, ver qué tanto este, podemos a, aprender de los quantifiers y para que vean que los usamos a menudo. Entonces, ¿serán importantes los quantifiers o no? Sí, sí. Um. More. ¿Hm? sí, sí. sí. Yeah. Yeah. sí. Ok, en uh, why are they important? ¿Por qué son ellos importantes? Because you use another. Hmm? another time. Uh, okay. We use in other time. Sí, de otra forma. Imagínense cómo podría yo preguntarle a Jenny que cuánta soda tiene todavía en su botella de soda. Si no sé los quantifiers. ¿Cómo podría haberle okay. preguntado yo a Enrique Maradiaga cuánto tiempo nos queda para la clase en esta hora? ¿Ya? ¿Cómo podría haberle preguntado yo a Oscar 
eh, cuántos uh, dulces se come a diario. Y, y como le hubiera preguntado yo a Janet, eh, de cuánta soda tiene en el, en el, en el baro, si me enseña el baro, ¿cómo podría preguntarle cuánta soda tiene ahí? Entonces, no, los quantifiers son bien importantes en nuestra vida. Entonces, si son bien importantes, es, es imperative, imperative que los aprendamos y que conozcamos qué son ellos. Entonces, la pregunta que surge, entonces, es, what is a quantifier? Y Janet, ¿me puede ayudar, por favor? Ya que vimos que son importantes ellos y que los, los, los estuve yo eh, eh, aplicándolos para hacerles preguntas a ustedes. En cada uno de ustedes apliqué un quantifier diferente. Uh, usé uh, de muchos, usé de pocos, usé de contables y usé de eh, uncountable. Entonces, what is a quantifier, uh, Janet? Uh, I think quantifier are words uh, who help us to know uh, quantities, uh, money, uh, things, people, okay. uh, etc. Okay, very good. Y a dónde ponemos esos quantifiers, Jenny? Cuando está, ¿Dónde los aplicamos nosotros los, los quantifiers? Físicamente, ¿a dónde lo posicionamos ese quantifier cuando lo aplicamos? Al principio de la oración. Al principio de la oración. Ok. Si me permiten, voy a, a share una screen. Entonces, si es al principio de la oración, ¿y ¿me puede dar una, 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 una oración donde podamos aplicar la quantifier? Un quantifier. How many cups of water did you drink? Entonces, how many? Sería how many? Ya no va al principio de la oración. Porque ahí iría acá. How many? Entonces, y Jenny me dijo que va al principio de la oración. Quiere decir que tendría que ir acá. Entonces tendría que ser después de la doble, doble question. Después de la doble question. Ok. El do, después de la doble eh, edge question. Ok. Podría ser, ¿verdad? O podríamos uh, escoger algo más específico para no perdernos. Eh, eh, Enrique. ¿A dónde posiciono yo el quantifier? Sí. Ya vimos de lo, de lo que dijo Janet que el quantifier eh, dijo es, es una dijo que era una, es a word voy a para 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 parafrasear lo que dijo paraphrase uh, lo que dijo uh, uh, Janet dijo que es a es a word es a word uh, that uh, usually usually ajá uh -huh, es a word that no das verdad Vamos a cambiar el teacher porque el teacher muchos errores comete. Is a is a word <laughs> is a word that uh, expresses expresses of microphone expresses dijo sí express that express dijo express the quantity The quantity of an object. Le vamos a poner of an object. En este, en este caso. Y está, y es lo que está, estamos tratando of an object. Ok, es básicamente, basically, that is what a quantifier is. Ahora, lo que necesitamos saber es a dónde posicionamos nosotros el quantifier, ¿verdad? Y dice que después de la WH question. ¿Qué si no es do, si no tiene WH question? ¿Qué si tiene eh, eh, there are not many 
options. There are not many options right now. Y ahí ya no, ya no está una uh -huh. WH question. Entonces, no, esa no, como que no nos, no, eh, no nos da una buena, un buen ground para nosotros decidir dónde vamos a posicionar el quantifier, ¿verdad? Porque ya no I empieza. I think it's the band. ¿Mm? Sorry. I, I think it's the band of the, of the type of, of sentence. Okay. Because if it's a question, we can use double H word before the 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 quanti the quantity quantifier. ¿Dónde the quantifier. posicionamos nosotros el quantifier? Esa es la pregunta que estamos nosotros de estamos tratando de, de contestar. ¿Dónde coloco yo el quantifier? ¿A dónde usually Usually, porque dijimos aquí, usually, que usualmente ponemos el quantifier. Before, before the object or the, or the thing that okay. we came to quantity. Estamos llegando ahí, estamos llegando. La, ya, ya, ya casi tienes la palabra, ya casi tienes la palabra. Object, quantity, eh, eh, the, 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 the subject. Dijiste subject, ok. Uh, dijiste thing. Eh, ya casi estamos llegando a la palabra que, 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 que sí da un mejor, un mejor scope para que nosotros podamos, uh, basado en eso, ya luego posicionar los quantify. Y la palabra que ando buscando um, es a noun. Noun. Ok. Esa es la palabra que ando buscando. So, It's a word that usually express or goes, usually goes, but now it goes, goes before, before a noun, yeah? Okay, ahora sí, lo vamos a ver que it's a word that usually goes before a noun. Ahora sí lo vamos a poner antes del noun, yeah? Goes before a noun. Y ahora sí, lo que tú dijiste, Janet, to express the quantity of an object, ¿sí? Ahora sí, ya, ya lo tenemos eso, to express the quantity of an object. Entonces ya tenemos, ya tenemos las dos cosas que necesitamos importantes. Una es saber que es un quantifier, que lo dijiste tú, y luego es saber dónde voy a posicionar yo el quantifier. Por ejemplo, le dije a, a, a Oscar, ¿cuál fue la pregunta que te hice a ti, Oscar? How many candy eat every sí, day? How, how many candies? Candy? Yes. Sí, entonces, candies, ¿qué es? Es el noun. Sí, y sí, ¿dónde está el quantifier? Está antes del noun. Sí. Uh, a Jenny le dije, how much? ¿Qué? Soda. Yes, how much soda? So, ¿y cuál es el, el noun ahí? Soda. Soda es el noun. Entonces, si te fijas, Jenny, entonces, ¿a dónde ponemos usually los quantifiers antes del, del nombre yes before the before noun. a noun before a noun yes entonces vamos a poner uh, Ok, Jenny, vamos a ver, ¿esa, ¿está bien esa oración, Jenny? Con respecto al quantifier, ¿verdad? Uh, no. No. Pocua, pocua, no. pocua. How, how, uh, porque es... 
no, no tiene un nombre en sí, sino que tiene un verbo. Después de, del... Mira, mira aquí. Much, mira ¿Cuánto? Aquí. Lee esto lo que dice, lo puedes leer. It's, it's a word that usually goes, goes? before a... Uh, Goes, goes before a noun to express okay. the so, solamente quantity. Eso. Solamente eso. Oh, okay. It's a word that usually goes okay. before a noun. Of. Ahora pregúntate aquí. No. ¿Dónde está el, el quantifier y dónde está el noun? Okay. El, el noun está al final de la oración. ¿Dónde está el noun? How time much do we have? ¿Cuál es el noun? Or dime, class. Dime cuál es el noun. Our class. Our class es el noun. ¿Qué es yes. el noun? Un nombre. Un nombre, ¿verdad? Our class es uh, sí. un nombre. Horas, clases o class. ¿Es un nombre? Our class. Ok, vamos a preguntar a Sirhan. Sirhan. Creo que. Ok, perdón. That, ok, Jenny, go ahead, please. Jenny, go ahead. Uh, yo, yo, yo creo que. Que no es, sí es un nombre, pero no, 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 no sé. Que me ayude Sir Hans. Ok, Sir Hans. Ok, ok. Eh, veo que el, el, el quantify sería eh, las primeras partes. How. ¿Cuál es how el time. quantifier? How, time. Es how no es un quantifier. No, el, el time. El time. Time, time es un quantifier. No, time no es un quantifier. El much. Ya, Janet, y much. Much es un much. quantifier. Sí. Entonces, uh, ok. El, el, el noun, el noun okay. sería el, el class. Ok, yeah. Eh, no, no, no. The noun is time. Time, yes, yes. Ok, vamos a uh, irnos más atrás todavía, ok. Vamos a ver. So, entonces, eh, quedémonos con que quantifier is a, is, a, is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. Entonces, es la palabra que va antes de un nombre para expresar la cantidad de ese objeto. ¿Ya? Yes. Eso sí, estamos bien ahí, estamos claros. ¿Sí? Yes. yes. Ok. Entonces, como toda, uh, no conocemos los quantifiers, vamos a ver tipos de quantifiers, cuáles son los que, que hay. Por ejemplo, eh, este es como un ejemplo, ¿verdad? A little, a little milk. Little es el quantifier yeah, y milk es el object. Sí, a little es el quantifier y milk es el object. Sí, entonces está diciendo este noun, está diciendo que a little y el noun va antes del nombre, sí, el quantifier. Sí, ahí está bien claro, ¿verdad? Sí, ahora si pongo uno aquí, do you want some milk? Do you want some milk? Aquí ya no se ve tan claro. Porque ya la oración está más, más compleja. Entonces, el do es, es un auxiliar que uso yo para hacer questions, preguntas. El you es el qué? Es un pronoun. Yes. Want es un verbo. Y el some es un quantifier. Entonces, ¿cuál es el noun, Enrique?
en este caso el, el nonce eh, es, es, es el complemento, ¿no? Dígame cuál es. Milk. Milk. Very good. Yes. Excelente. Muy bien. Estoy orgulloso de ti, Enrique. Milk es el noun. ¿Sí? Como este es el, es el, el, el uh, quantifier y dijimos en nuestra definición que el quantifier es la palabra que nosotros usamos. We, that we usually, uh, it's a word that usually goes before a noun, before a noun, to express the quantity of the object. Entonces, va antes del noun para expresar la cantidad del objeto. En este caso, milk. Y dice some sería el quantifier, milk sería el noun. Entonces, no, no tienes que perderte aquí, ni aquí, ni aquí, sino buscar dónde está el quantifier para poder saber cuál es el noun. ¿Yes? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a ver eh, eh, cuántas clases de quantifiers tenemos y cuáles son. ¿Para qué? para poder nosotros reconocerlos cuando estemos nosotros eh, viéndolos en una oración. Tenemos large, que indican, ¿verdad? Cantidad, large quantities. Large quantities. Esto es, lo usamos nosotros para indicar cantidades largas, grandes. Y usamos esto, a lot, a lot, a lot. Cuando decimos a lot, estamos indicando que hay mucho, mucho de eso, ¿ya? Ya vamos a poner unos, unos ejemplos. Um, eh, por ejemplo, podemos decir um, Roxana. Roxana, ¿ya? Yeah. Roxana has a lot of friends. A lot of friends. ¿Sí? Roxana has a lot of friends. Ahora, Pregunto, ¿dónde está el quantifier aquí? A lot of. A lot of. Este sería el quantifier, ¿verdad? A lot of. Entonces, esto, a lot of, sería. ¿Y, y el noun cuál es, uh, Roxana? Roxana. Elizabeth. Friends. ¿Cuál sería el noun ahí? Friends. 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 Yes. Friends. Esta. Sí. La yes. i es es muda y se, se se dice friends. 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 Yes. yes. Friends. friends. Okay. Friends, friends. friends. sería el eh, el noun. Entonces, el a lot significa large quantities. Acuérdense, a lot. Ahora vamos a ver el many, que también lo usamos nosotros para large quantity. Yes, many. Y lo decimos a uh, how many, how many apples, apples do we have? Do we have? How many apples do we have? Yes? How many apples? Entonces, many lo usamos para una large quantity. Many. Cuando usamos many. Ok. Y vamos a ver. There are, perdón, there are many options. Many options. There are many options. Yeah. So, many, estamos usando como muchas opciones. Hay muchas opciones. There are many options. Yes. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Sí. Yes. Ok. Ahora vamos a ver otros. Voy a tratar de darles los más que pueda. Ahora vamos a ver la otra cantidad que es para indicar small quantities. 
Hay más, ¿verdad? Quantities. No solamente esos. Vamos a ir viendo diferentes. A little. A little. Eh, hay dos formas de, de pronunciar eso. Puede ser a little, little, o a little. Yeah. A little. Se puede usar, de, se puede pronunciar de las otras uh, formas. Ya. Yeah. Entonces, vamos a ver. Do you, do you, uh, vamos a ver, mejor pongamos nombre. Oscar, 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 do you, do you have a, a little, a little money, money? I could uh, borrow. Yeah. Oscar, do you have a, a little money I could borrow? Porque si le digo a lot of money, se me va a correr. Si le digo mucho dinero, se me va a correr. Me, mejor le digo un poquito de dinero, ¿ya? Yeah? Oscar, do you have a little money I could borrow? Yes. Entonces, uso la, la, el quantifier. ¿Cuál es el quantifier ahí, Jenny? Little. Little. Little, yes. Y es, este lo uso para indicar eh, la, eh, small options. La cantidad. Yes, small quantities. Para eh, indicar small quantities. Tenemos también, um, eh, también tenemos a bit, a bit. Tenemos uh, a few, a few. Eh, tenemos few que ya lo vamos a ver en, eh, detalla, detalladamente few, little la diferencia entre little y a little y, y few y a few la vamos a ver también entonces ya tenemos dos dos tipos de quantifier y el tercero también que tenemos que no es tan usual es el undefined el undefined que esos no tenemos muchos que es, uh, tenemos uh, el sum sum any several tenemos a uh, number of a uh, number of tenemos esos que esos son Undefined, le llaman undefined, ¿por qué? Porque no, no indican un número, por ejemplo, podemos decir um, We don't have a there, podemos decir there, there is some butter in the fridge Yeah. Podemos decir eso. ¿Y de cuánto estamos hablando? Eh, la cantidad. ¿De cuánto estamos hablando? There are some body in the fridge. ¿De cuánta cantidad cree que estamos hablando aquí, Jenny? Uh, ¿De alguno? ¿De, cuánto, ¿De cuánta cantidad? ¿Es bastante? ¿Mucha? ¿Poquita? ¿Suficiente? Es, es bastante. Mire cómo dice aquí. Dice undefined. Yeah. Para ser bastante Undefinido. tendría que ser large quantities. Usamos uh, a lot, many. Por eso le estoy dando esto para que no um, uh, veamos uh, cómo usarlos y qué es lo que cada uno. Much, uh, many, many, ya tenemos many. Tenemos uh, plenty, uh, plenty of. Entonces, estos que son undefined, miren, uh, Jenny, estos que son undefined, no nos, no nos dicen cuánta cantidad tenemos, si tenemos mucha o tenemos muy poquito, por eso se llaman undefined. Entonces, there is somebody in the fridge. Usted va y solo hay a little, un poquito de body. Y usted dice, ¿me dijiste que había? Sí, hay algo de ahí o no hay. Sí hay, pero muy poquita. Ok, pero sí hay. Entonces, there is somebody in the fridge. No me dice la cantidad de la que estamos hablando. 
Entonces, estos son los tres tipos de, de eh, quantifiers que podemos nosotros encontrar para indicar large quantities, small quantities y undefined. Cuando son undefined, así tenemos uh, uh, problemas. Ok. Entonces vamos a ver. Uh, Teacher, una cuestión. Y el small, ahí cuánto sería, poquito o el small. casi nada. Eh, Ajá. Busquemos alguna una oración. Porque el de large dijo que gran cantidad de grandes. Undefined dijo. Undefined. Era... Undefined. Undefined, undefined que dijo que Ajá, no nos dice cuánto es, hay, pero la, no la, me indica la, la cantidad. Otra. No me indica la cantidad, si es poquito, es bastante. Y small quantities, aquí. Small quantities, eso le digo a little, a little time, a bit of, a bit of, uh, a few of, few o little. Entonces, eso usamos eso, ese tipo de, de, de quantifiers para indicar small quantities. Large quantities y undefined. ¿Ya? Yeah. Vamos a, a ver esto de large quantity eh, más detalladamente. Pero acuérdense, eso lo usamos para indicar large quantities. Y su pregunta fue, small quantities? Yes. Ok. ¿Cuál es la pregunta acerca de small quantities? ¿Que ¿Cuál es? Quantifiers. Ajá, que, ajá que, que nos indica si dos, tres, dos o mucho. Bueno, de, de la large dijo que era cantidad de grande. Sí, ajá. Y de la, y de la otra, este, que no nos indicaba las cantidades, pero hay de esa. Del small, por ejemplo, uh, a few. How many, how many apples do you want me to buy at the store? Oh, just a few. Unas cuantas, ¿ya? ¿Cuántas son unas cuantas? Puede ser pocas o muchas. No, muchas no. Muchas no. Muchas Sería no. pocas. Sí, unas cuantas serían cinco, cuatro, dependiendo su posición y para cuánto es unas cuantas para usted, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo diez niños, unas cuantas serían diez. Si yo tengo tres niños, unas cuantas serían eh, tres o cuatro. Ajá. O eh. sea que con estas no, no indicamos nosotros cantidad exacta. No, solo indicamos el monto, si es poquito o es Ajá. bastante. Y con el okay, undefined sí. no indicamos si es poquito o es bastante. Son undefined. Por eso se llaman undefined, que no podemos okay. di dirigirnos a un poquito o mucho. Entonces vamos a, a trabajar con las large quantities, ¿ok? Eh, y le voy a preguntar a uh, how much uh, uh, how much milk do you want? Ese sería how much milk do you want? Ahora la pregunta es dónde está el quantifier ¿Dónde está el noun? Y es un, um, es un large quantity, small quantity o un undefined quantifier, Oscar Aguilar. Ok, um, quantifier is much. Much, much, yes. Uh -huh. Noun is milk. Milk, yes. Uh -huh. It's a large quantity. Quantifier. Quant uh It's a large quantifier. Yes, a quantifier that indicates a large quantities. Yes, okay. It's a quantifier that indicates a large quantities of object. Very good, okay. excellent. So um, I don't, I do not, I don't have enough. I, I don't have much time. Much time. Ok. Ok, very good. Uh, Sirham, eh, ¿dónde está el quantifier? ¿Y dónde está el noun? Y eh, es un 
large quantities, small quantities, or undefined? Uh, teacher, please repeat the, the sentence. Yes. The sentence is, I don't have much time left here. Left here. No, 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 here, here. Here is uh, a key. Y te estoy indicando yo, mírame pues. <laughs> here, when I say here, I say here, here. Esa es la sentence. I, I don't have much time left. Left, okay. The, mm -hmm. Mi pregunta the is, where, where is the quantifier? What is the quantifier and what is the noun? And it is uh, uh, for large quantities, small quantities, or it is undefined. Uh, the quantifier is much. The quantifier is much, yes. Uh -huh. The noun is left. No. Acuérdate oh. que, ¿qué es lo que dice que lo, eh, Oscar Aguilar? Eh, ¿Qué dice la, la definición que nosotros dimos al principio de quantifier? Recuérdale a Sira. Is, is a word that usually goes before a noun. Ok, ahí, ahí, ahí. So, is a word that usually goes before a noun. Entonces, ¿qué está después de much? Left. Left. Oh, my goodness. No, it's time. Yo veo que está time después de much. Sira. I, I, I listen, I don't have much left. Mm, no, mira, no miras aquí, no puedes ver aquí. No, no, I, I, I don't, I, I don't see the share, the, the, the screen. No la puedes ver, por, no está, es, okay. es por problema de aquí mío o el tuyo ahí. No, it's, it's, it's mine because I have a table. You have a table. computer. You have a tablet. A tablet, have... not a computer. Oh, okay. Mm -hmm. Okay, so I'm going to repeat the sentence for you. Ah, okay. I don't, okay. I don't have, have much time, much time, left. time left. Yes. Okay. The noun is time. Time. Mm -hmm. Dilo, time. Time. Yes, so the noun is time and it is a, 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 a quantifier that indicates large quantities, uh, small quantities, or it is undefined. Undefined. Okay. Okay, very good. Excellent. Because it's much. Mm -hmm. Yes, much. Yes, very good. Now we, we see, um, uh, and this is for, for Enrique, how many flowers do you need? Okay, Enrique, how many flowers do you need? Now the question is, uh, what is the, where is the, oh, what is the uh, quantifier? What is the noun? And if uh, the quantifier indicates a, uh, 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 large quantities, small quantities, or it is undefined. This is large quantity. Uh, the noun is flowers. The noun is the flowers. The quantifier yes. is money. The quantifier is many. Very good. Yes, yes. Good job. Ahora le vamos a apuntar a Roxanne. Uh, there aren't, there aren't, there aren't uh, many oranges, oranges left. There aren't uh, many oranges left. Okay, the question is, uh, is a, a large for uh, large quantities, for small quantities, or it is undefined. What is the quantifier and what is the noun, for example? Uh, 
large quant quantifier. ¿Me What escucha? Is quantifier? Eh, large qu quantifier. Ok. Money. So, quantifier quant money. Large quantities. Money. 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 No. The Arab money orange leaf. This is okay. Many. Uh, many. 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 Yeah, this is money right here. Many quantifier. Many, many is a quantifier. Very good. Yes. Orange. It's now. Oranges is a noun. Very good. Orange is no Orange. noun. Yeah, there aren't many oranges left. Oranges left. Yes. Okay. Very good. So, so I don't know if you so if you have noticed that uh, many we use many with uh, countable nouns, and we use much with uncountable nouns. Yeah. For example, see, time is not countable. We can't count uh, time. Yeah. In milk, we can't count milk. Yeah. So much, we use it with uh, uncountable. And many, we use many with uh, countable. Do you see that? Yes. Okay. So, teacher, I have a question. Yes, please go ahead. Um, left. Hmm? Left, eh, izquierda. Pero cómo es que dice que se usa allí? ¿Qué otra cosa significa left? Left significa. Eh, I don't have much time left. No, no me queda mucho tiempo. Que me queda. En este caso, eso es lo que significa. I don't have much time left. No me queda mucho tiempo. ¿Ya? Yeah? Okay. Eh, si usted está haciendo un examen y le dice, Sirham, you don't have much time left. ¿Ya? Yeah? No, no te queda tiempo. mucho tiempo. Ya. Yeah. Uh -huh. Ahí se usa ese. Entonces, ahí en, las, no, en las naranjas, con respecto a las naranjas, sería que no quedan muchas naranjas. Ajá. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Are in many. Mm -hmm. Yes, no quedan muchas naranjas, yes. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay, well, buena pregunta. Oscar, ¿verdad? ¿Quién la hizo? Yes, yes. Okay. Yes, I am. Yeah, entonces sí, eso es lo que, lo que quiere decir. Okay, el otro que tenemos de aquí es a lot of, vamos a ver si podemos, tenemos tiempo. See, we don't have that much time left in our class. We need a class of two hours at least to cover a lot of things that we need to cover. Um, they have uh, a lot of fun. We, we have a lot of fun. We have a lot of fun. A lot of fun at the class. In the class. Fun in our English English class today. Ya le hicimos más, más grande, más, más uh, uh, interesante. We have, we have a lot of fun in our English class today. Ahora, eh, vamos a ver, eh, tengo a Janet. Can you please help me with this one? Yes, teacher. Te, te he tenido olvidada, así es que te toca a ti esta. Eh, uh, la pregunta es la, la misma. What is the quantifier? Uh, what is the noun? And if this is uh, for large quantities, small quantities, or is uh, undefined? A lot of is a large quantifier. Okay, yes. Uh -huh. And fun is the noun. Fun is the noun, yes. Quantifiers. When we don't know the exact percentage okay. of something, we use words like. Oh my gosh! Yes, it came. I'm sorry. Okay. Yes. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. That's the one. So. Yes. 
you got it right. I got so excited though. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. Yes. So, creo que quedó eso hasta los large quantities. Uh, quedó muy claro. Ya les quedó claro dónde se posiciona el quantifier. Ya les quedó claro cuál es el noun. Dónde va el quantifier. Para qué es un quantifier. Que era lo más importante. Al principio de la clase no teníamos bien, bien claro eso. Pero ya les quedó claro como el agua cristal. Creo yo, porque todos me contestaron las preguntas que les hice. Así es que, uh, I am, uh, uh, estoy orgulloso. I am proud of you guys. Estoy orgulloso de ustedes. Uh, la última clase la sacamos como champions. Así que podemos cantar. And we are the champions, my friends. We are the champions. <laughs> And we are, yes. Um, y fue un placer estar con ustedes, haber sido parte de su, de su learning process. Sí, sí. Y espero que eh, sigan adelante. Se tienen buenas habilidades. Sáquenle uh, lucro a las habilidades que tienen. Don't be shy. Re remember that the sky is the limit for you. Eh, all you have to do is, like the song says, open your wings and fly away. There you go. <laughs> yes. Because you have, you have what it, what it needs to do that. So congratulations to all of you. And thank you for the, your time. I know that the, every day that the, we meet, uh, you had other things to do. And, and I'm sorry if I've been pushing you too much, but uh, 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 it's for your own benefit. Okay. So until the next okay. class, I see you, all hey. of you. Thanks. Have a good weekend. And thank you for everything. Okay. Bye bye. Thank you for all your help. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. Ciao.